Makin hari, kita merasakan betapa panasnya sinar matahari di siang hari. Suhu bumi semakin panas. Pemanasan global menjadi fenomena lingkungan yang sejak lama bergulir. Ia juga menyebabkan perubahan pola musim atau iklim yang akhirnya memicu beberapa peristiwa alam ekstrim, berujung bencana yang kita alami seperti banjir dan kekeringan. Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut adalah salah satu penyebab pemanasan global. Tapi, solusinya juga berasal dari hutan. Badan pengelola Red Plus punya peran penting agar kerusakan hutan dan lahan gambut mengalami penurunan, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca. Secara sederhana, deforestasi dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu ketika hutan ditebang secara liar dan sembarangan. Selain itu, ketika terjadi kebakaran hutan, jumlah hutan semakin berkurang. Kita juga pasti mengetahui bahwa banyak wilayah hutan dialih fungsikan menjadi hutan industri, perkebunan, atau pertanian. Ini yang dinamakan degradasi hutan. Perlu ada upaya untuk memastikan kuantitas dan kualitas hutan tetap terjaga, namun kita masih bisa memanfaatkannya untuk pembangunan. Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Upaya itu bernama Red Plus. Jika dianalogikan, Red Plus itu ibarat kura dan ketam menjejak bumi, menggapai langit, dan menjaring awan. Apa ya maksudnya? Kura adalah singkatan dari kurangi laju kerusakan yang terjadi dan rawat yang masih ada. Ketam adalah singkatan dari kelola dengan baik pemanfaatannya, dan tambahkan kembali nilai hayati pada lingkungan yang sudah rusak. Menjejak bumi, artinya memberikan solusi aplikatif pada bentang alam yang membutuhkan. Menggapai langit, artinya berkontribusi pada isu perubahan iklim yang tengah menjadi ancaman utama kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Sementara, menjaring awan, artinya negara dan semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah, pelaku bisnis, hingga masyarakat umum perlu berkontribusi dalam upaya besar ini. Pelaksanaan Red Plus di Indonesia dikoordinasi Badan Pengelola Red Plus. Badan ini dibentuk pada tahun 2013 melalui Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2013 sebagai bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional hingga tahun 2020. Salah satu upayanya adalah melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan serta lahan gambut. BP Red Plus lewat Karhutla Monitoring System atau KMS memantau titik-titik api dengan satelit yang menjadi sistem peringatan dini di lapangan sehingga kebakaran hutan serta lahan gambut bisa ditangani dengan baik. Tapi, upaya ini tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi masyarakat, apalagi masyarakat yang memiliki wilayah hutan adat. BP Red Plus menggawangi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat agar mereka dapat memanfaatkan hutan dengan kearifan lokalnya. Mereka jaga hutan, hutan jaga mereka. BP Red Plus juga turut memantau instruksi Presiden nomor 6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer serta lahan gambut. Lewat moratorium ini, hutan dapat bernafas kembali karena terjadi jeda tebang, sehingga memungkinkan untuk menganalisa kembali izin pemanfaatan hutan serta lahan gambut dan memastikan terjadinya penyempurnaan peraturan perundangan dan penegakan hukum. Red Plus adalah alat, bukan tujuan. Alat untuk memastikan agar hutan berada dalam posisi prioritas dan menjadi fokus multi pihak karena hidup kita tergantung padanya.